मित्रांनो मार्केटिंगचं काम हे बाजारामध्ये गरज निर्माण करणं बाजारामध्ये नीड तयार करणं हे आहे असं म्हटलं जातं परंतु ऍक्च्युली तसं नाही आहे बाजारामध्ये नीड हे पहिल्यापासून असतेच त्या नीडचं वॉन्टमध्ये रूपांतर करणं म्हणजेच इच्छेमध्ये रूपांतर करणं हे मार्केटिंगचं काम असतं आणि त्याही पुढे जाऊन त्या इच्छेचं मागणीमध्ये रूपांतर करणं म्हणजेच डिमांडमध्ये रूपांतर करणं हे मार्केटिंगचं काम असतं नीड वॉन्ट आणि डिमांड या तीन अत्यंत महत्वाच्या संकल्पना आहेत ज्या मार्केटिंगच्या कोअर कॉन्सेप्ट आहेत मार्केटिंगचा गाभा जर तुम्ही बघितला तर तो या तीन शब्दांच्या भोवती फिरतो नीड वॉन्ट आणि डिमांड आज या व्हिडिओ मध्ये आपण याच तीन संकल्पना बघणार आहोत नीड वॉन्ट आणि डिमांड म्हणजे नक्की काय आणि एक उद्योजक म्हणून आपण आपल्या व्यवसायाची आपल्या प्रॉडक्टची विक्री वाढवण्यासाठी याचा कसा वापर करू शकतो ते आपण बघणार आहोत तेव्हा मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा नमस्कार मित्रांनो माझं नाव सलील सुधाकर चौधरी नेट भेट ई लर्निंग सोल्युशन या कंपनीचा मी फाउंडर आहे मित्रांनो जर आमच्या युट्यूब चॅनलवर तुम्ही प्रथमच आला असाल तर खाली दिलेल्या सबस्क्राईब बटनाला अवश्य क्लिक करा सोबत बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे तुम्हाला आमचे सर्व व्हिडिओ आणि अपडेट्स रेग्युलर मिळत राहतील चला तर मग सुरुवात करूया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट शिकायला मित्रांनो सगळ्यात आधी आपण या तिन्ही संकल्पना समजून घेऊया त्यातली पहिली आहे नीड्स नीड्स म्हणजे गरजा या प्रत्येक माणसाला असतात उदाहरणार्थ अन्न वस्त्र निवारा हवा पाणी या सगळ्या व्यक्तींना पाहिजे असतात आणि त्या त्यांच्या नीड्स आहेत परंतु मित्रांनो जसजसा माणूस डेव्हलप होत गेला आपला समाज प्रगती करत गेला त्याप्रमाणे या नीड्स देखील थोड्या वाढल्या ह्या अगदी बेसिक नीड्स पासून थोड्या पुढच्या नीड्स आहेत उदाहरणार्थ एज्युकेशन शिक्षण मिळवणं ही आपली नीड झाली कारण माणसाला कळलं की आपल्याला प्रगती करायची तर शिक्षण पाहिजे एंटरटेनमेंट करमणूक असणं मनोरंजन असणं आपल्यावर प्रेम करणारी माणसं असणं आपलं कुटुंब असणं आपले मित्र असणं या सगळ्या नीड्स आहेत या सगळ्या गरजा आहेत मित्रांनो या गरजा भागवण्यासाठी जेव्हा आपल्याला चॉईसेस मिळतात जेव्हा आपण स्पेसिफिकली सांगतो की मला ही गोष्ट पाहिजे आहे तेव्हा त्या नीडचं रूपांतर वॉन्ट मध्ये झालेलं असतं त्या गरजेचं रूपांतर इच्छेमध्ये झालेलं असतं हे इच्छेमध्ये रूपांतर कसं होतं तर आपला अनुभव आपलं ज्ञान आपलं नॉलेज आणि आपल्या आजूबाजूचं कल्चर याच्यावर आपली वॉन्ट तयार होते आपली वॉन्ट ठरते जर उदाहरण घ्यायचं झालं तर आपण पाण्याचं उदाहरण घेऊया पाणी पिणं तहान लागणं ही आपली बेसिक नीड आहे आणि ती भागवण्यासाठी जेव्हा आपल्याला नॉलेज असतं नॉलेज काय असतं किंवा अनुभव काय असतो की जर आपण पाणी दूषित पाणी पिलं तर आपल्याला आजार होईल कुठेही जाऊन आपण बाहेरचं पाणी पिलं तर कदाचित त्याचा त्रास होईल हा आपला अनुभव आहे आणि हा अनुभव आपल्याला सांगतो की पाणी नुसतं पिऊ नकोस तर त्याला आपल्याला चॉईसेस मिळतात म्हणजेच पाणी उकळून पी किंवा फिल्टर विकत घे फिल्टरचं पाणी पी किंवा मग बाजारातून जाऊन बॉटल वॉटर घरी आण सो हे सगळे जे आहेत ते आपल्या चॉईसेस आहेत आणि त्यातून जेव्हा आपण निवडतो त्या वॉन्ट्स आपल्या तयार झालेल्या असतात त्यानंतर याच वॉन्ट्सचं रूपांतर पुढे डिमांडमध्ये होतं म्हणजे जेव्हा आपण ठरवतो की मला उकळलेलं पाणी नको आहे मला फिल्टरचं पाणी नको आहे मला बॉटल्ड वॉटर पाहिजे आणि त्यावेळेला आपण बॉटल वॉटर विकत घ्यायला जातो तिथे आपल्याला अनेक ब्रँड्स दिसतात अनेक चॉईसेस पुन्हा दिसतात आणि त्या त्याच्यामध्ये आपण ठरवतो की नाही मला ह्याच ब्रँडची पाहिजे मला बिस्लरीचाच ब्रँड पाहिजे किंवा मला हिमालया ब्रँडचंच पाणी पाहिजे तो ही झाली डिमांड सो डिमांड कधी होते जेव्हा तुमच्या वॉन्टला तुम्ही स्पेंडिंग कपॅसिटी म्हणजे पैसे खर्च करण्याची तयारी दाखवता तेव्हा त्याचे डिमांड मध्ये रूपांतर होत मित्रांनो प्रत्येकालाच मर्सिडीज घ्यावीशी वाटते परंतु प्रत्येकाची तेवढी क्षमता नसते आणि म्हणून मर्सिडीज घेण्याची इच्छा होणं ही झाली वॉन्ट तर मर्सिडीज घेण्यासाठी पैसे असणं आणि म्हणून जाऊन आपण मर्सिडीज विकत घेणं ही झाली डिमांड सो मार्केटरचं काम काय असतं मार्केटरचं काम असतं आधी नीड समजून घेणं आता आपण बघूया ह्या नीड समजून घ्यायच्या म्हणजे नक्की काय असतं मित्रांनो मला खात्री या तिन्ही गोष्टी तुम्हाला आता समजल्या असतील नीड्स वॉन्ट्स आणि डिमांड्स यातलं मार्केटरचं काम नीड्स पासून सुरू होतं नीड्स मार्केटमध्ये असतातच फक्त त्या त्याला ओळखाव्या लागतात त्या नीड्स ओळखून त्यांचं वॉन्ट मध्ये रूपांतर करणं गरजेचं असतं कारण बऱ्याच वेळा ग्राहकांना माहितीच नसतं की त्यांना काय पाहिजे आहे आणि आपण बघितलं की वॉन्ट्स या नॉलेज आणि कल्चरमुळे ठरतात शेप होतात तयार होतात सो असं नॉलेज आपण दिलं आणि असं कल्चर आपण तयार केलं तर वॉन्ट्स तयार होतात आणि पुढे वॉन्ट्सचं रूपांतर डिमांड मध्ये करण्यासाठी ब्रँड कामाला येतो कारण तिथे लोक जास्तीचे पैसे देऊन त्यांचे वॉन्ट फुलफिल करतात त्यांचे वॉन्ट पूर्ण करतात म्हणून मित्रांनो मार्केटरचं काम सुरू नीड्स पासून होतं आणि संपतं डिमांड्स पर्यंत 
मित्रांनो आता आपण या नीड्स कडे जरा डीप मध्ये जाऊन बघूया नीड्स चे पाच वेगवेगळे प्रकार आहेत एक मार्केटर म्हणून आपण या पाचही प्रकारांचा नीट अभ्यास केला पाहिजे आणि इथे आपलं प्रॉडक्ट नक्की कुठे बसतय ग्राहकाची नक्की कोणती नीड आपण पूर्ण करतोय किंवा आपण पूर्ण करू शकू याचा अभ्यास केला पाहिजे त्याचप्रमाणे आपले कॉम्पिटिशन आपले स्पर्धक नेमके कुठली नीड पूर्ण करतायत ते देखील तुम्हाला शिकायचं आहे मित्रांनो हे पाच प्रकार पुढील प्रमाणे आहेत पहिला प्रकार आहे स्टेटेड नीड स्टेटेड नीड म्हणजे जी ग्राहकाला माहिती असते ग्राहकाने सांगितलेली नीड उदाहरणार्थ मला गाडी घ्यायची आहे ही माझी स्टेटेड नीड आहे त्याचा पुढचा प्रकार जो आहे तो आहे रिअल नीड रिअल नीड बऱ्याच वेळा ग्राहकांना माहिती नसते कधी कधी त्यांना माहिती असते परंतु शब्दात मांडता येत नाही ती असते रिअल नीड उदाहरणार्थ गाडी घेण्यामागची रिअल नीड काय आहे की मला पॉईंट ए पासून पॉईंट बी पर्यंत जाण्यासाठी एक वाहन पाहिजे ते वाहन मला चालवता आलं पाहिजे ते सेफ पाहिजे आणि ते त्याचे ऑपरेटिंग कॉस्ट कमी पाहिजे उदाहरणार्थ पेट्रोल कमी वापरणारी पाहिजे इत्यादी इत्यादी ह्या झाल्या ऍक्च्युअल नीड रिअल नीड त्यानंतर तिसरी नीड असते अनस्टेटेड नीड बऱ्याच वेळेला ग्राहक ह्या नीड गृहित धरतात किंवा अशी त्यांची अपेक्षा असते उदाहरणार्थ ही जी गाडी मी घेतोय ती गाडी अचानक बंद पडू नये चांगली चालावी खूप जास्त रिपेअर त्याचे होऊ नये मला चांगली सर्व्हिस मिळावी या सगळ्या एक्सपेक्टेशन आहेत आणि म्हणून यांना म्हणतात अनस्टेटेड नीड्स त्याच्यानंतर आहे डिलाईट नीड्स डिलाईट नीड्स म्हणजे ग्राहक खुश होतो उदाहरणार्थ मी गाडी तर विकत घेतली पण त्याच्याबरोबर जर मला म्युझिक सिस्टम फ्री मिळालं तर मी खूप खुश होईल डिलाईट झालं मी गाडी घेतलेली आहे पण त्याच्याबरोबर मला दोन वर्षाची एक्सटेंडेड वॉरंटी मिळाली तर मी डिलाईट झालो सो कस्टमरच्या या डिलाईटच्या नीड्स असतात आणि पाचवी अत्यंत महत्वाची नीड जी आहे ती म्हणजे सिक्रेट नीड ही नीड सिक्रेट असते ही ग्राहकांच्या मनात खोल कुठेतरी असते ती ओपनली बाहेर येत नाही परंतु ती जाणून घेणं हे मार्केटरचं खरं काम असतं उदाहरणार्थ गाडीच्या बाबतीत सिक्रेट नीड काय असते तर शेजाऱ्याला जळवणं ही गाडी मी घेतोय कारण माझ्या मित्रांनी माझं कौतुक केलं पाहिजे माझ्या शेजाऱ्यांनी माझ्याकडे आश्चर्याने बघितलं पाहिजे मित्रांनो ही झाली सिक्रेट नीड सो बघा ग्राहक परचेस करत असताना त्याच्या कितीतरी गरजा असतात आपल्याला फक्त वाटतं की तो गाडी घ्यायला चाललाय परंतु त्याच्या मागे बऱ्याचशा भावना आणि बऱ्याचशा नीड्स असतात त्या आपल्याला ओळखता आल्या पाहिजेत सो सगळ्यात पहिल्यांदा तुमच्या प्रॉडक्टसाठी तुमच्या सेवांसाठी या ग्राहकांच्या कोणत्या नीड्स आहेत या प्रत्येक कॅटेगरीमध्ये कोणत्या नीड्स आहेत ते नीड बघा त्याचा अभ्यास करा आणि मग बघा की या प्रत्येक नीडसाठी मी काय सोल्युशन देऊ शकतो ऑब्विसली तुम्ही सगळ्या नीड फुलफिल नाही करू शकत परंतु काही नेमके आणि मोजक्या नीड्स तुम्ही शोधल्या आणि त्याच्यावर जर सोल्युशन दिलं तर ग्राहकांना ते प्रॉडक्ट घ्याव घ्यावंसं वाटतं ते घेण्याची इच्छा होते सो मित्रांनो ऍज अ मार्केटर आपल्याला तीन स्टेप्स करायच्या आहेत पहिली स्टेप ग्राहकाच्या सगळ्या नीड ज्या असतील त्यांची एक यादी बनवा जेवढ्या तुम्हाला यात लिहिता येतील त्याची एक यादी बनवा त्याच्यानंतर त्या प्रत्येक नीडवर प्रत्येक गरजेवर तुमचं प्रॉडक्ट किंवा सेवा कशा प्रकारे सोल्युशन देऊ शकते याची यादी बनवा आणि त्याच्या पुढच्या रकान्यामध्ये तुमचे कॉम्पिटेटर्स तुमचे स्पर्धक कुठल्या नीड्सवर उत्तर देत आहेत कुठल्या नीड्सवर उत्तर देत नाही आहेत किंवा त्यांच्याकडे उत्तर नाही आहे याचा अभ्यास करा याच्यातून तुम्हाला मार्केट गॅप मिळेल एक नीड अनालिसिस कळेल आणि अकॉर्डिंगली तुम्ही तुमचं प्रॉडक्ट पिच करू शकता दुसरी स्टेप म्हणजे या नीडचं वॉन्ट मध्ये रूपांतर करणं आता आपण यापूर्वीच बघितलं की वॉन्ट मध्ये रूपांतर कधी होतं जेव्हा ग्राहकाला नॉलेज मिळतं ज्ञान मिळतं आणि आसपासचं जे सराउंडिंग आहे त्याच्यामधून त्याला असे सिग्नल्स मिळतात की बाबा रे हे घे जर तुम्ही हँडवॉश लाईफ बॉयच्या वगैरे हँडवॉशच्या ऍड बघितल्या असतील तर ते सतत आपल्या ग्राहकाला सांगत असतात की सतत हात धू त्याच्यामुळे जीवाणू निघून जातील त्याच्यामुळे तो आजारी पडणार नाही किंवा जर तुम्ही बोन विटाच्या ऍड्स बघत असाल तर त्याच्यामध्ये सतत असं सांगितलं जातं की मुलांच्या वाढीसाठी त्यांना हे हे गुण लागतात किंवा हे घटक लागतात जे आपल्या नेहमीच्या जेवणात नसतात आणि म्हणून त्यांना तुम्ही बोन विटा किंवा कॉम्प्लान भरवा मित्रांनो हे जे सततचं नॉलेज देत असतात हे जे वातावरण निर्मिती केली जाते त्यापासून ग्राहकांच्या मनात असं तयार होत की हे प्रॉडक्ट मला पाहिजे किंवा ही माझी गरज आहे पण ऍक्च्युली ती त्याची इच्छा असते गरज त्याची कधी असते किंवा कधी नसते सो सेकंड स्टेप मध्ये वॉन्ट क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला ग्राहकांना नॉलेज द्यायचंय आणि कल्चर शेप करायचंय त्याच्यासाठी मित्रांनो डिजिटल मार्केटिंग 
मार्केटिंग किंवा कंटेंट मार्केटिंग तुम्हाला उपयोगाचे ठरू शकते आणि त्यानंतर तिसरी स्टेप डिमांड क्रिएट करणं त्याच्यासाठी तुम्हाला ब्रँड बिल्डिंग वर काम केलं पाहिजे ब्रँड बिल्डिंग हा खूप मोठा विषय आहे तो पुढे कधीतरी एखाद्या व्हिडिओ मध्ये किंवा एका सिरीज मध्ये आपण घेऊ परंतु सध्या पुरता एवढंच लक्षात ठेवा की तिसरी स्टेप जी डिमांड क्रिएशन आहे त्याच्यासाठी तुमच्याकडे चांगला स्ट्रॉंग बँड ब्रँड असणं गरजेचं आहे जर तुमचं ब्रँड पॉवरफुल असेल तुमच्या स्पर्धकांपेक्षा पॉवरफुल असेल तर ग्राहक वीस ते तीस टक्के जास्त पैसे द्यायला घाबरत नाहीत मागे पुढे बघत नाहीत आणि ते त्यांच्या वॉन्टचं रूपांतर डिमांड मध्ये करतात आणि जास्त पैसे देतात सो मित्रांनो मला खात्री आहे या व्हिडिओच्या सहाय्याने नीड वॉन्ट अँड डिमांड या मुख्य संकल्पनांचा नीट अभ्यास करून तुम्ही तुमच्या बिझनेस साठी तुमच्या प्रॉडक्ट साठी उत्कृष्ट मार्केटिंग करू शकता आणि तुमचा बिझनेस वाढवू शकता मित्रांनो या विषयाबद्दल अधिक माहितीसाठी किंवा जर तुम्हाला तुमच्या बिझनेस बद्दल स्पेसिफिक काही मार्केटिंगचे प्रश्न असतील आणि कन्सल्टिंग पाहिजे असेल तर तुम्ही आम्हाला कन्सल्टिंग साठी भेटू शकता मी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक देत आहे त्या लिंक मध्ये फॉर्म भरून तुम्ही आमची कन्सल्टिंग घेऊ शकता आणि तिथून तुम्हाला तुमच्या प्रश्नांची उत्तर मिळू शकतील मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर अवश्य शेअर करा लाईक करा आणि तुम्हाला कसा वाटला किंवा तुमचे काही प्रश्न असतील तर ते आम्हाला कमेंट द्वारे अवश्य कळवा मातृभाषेतून शिकूया प्रगती करूया थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट